Yes, uh, bila shaka uko vizuri kabisa. Hii ni Promova TV. Mimi ni Jackson ni msafiri. Niko na mtumishi wa Mungu Amieli Katekela. Hii ni kukutaarifu kwamba uh, tuko Arusha hapa kwa wale ambao wamekuwa ukifuatilia uh, na ratiba za mtumishi wa Mungu mchungaji Amieli Katekela. Tuko Arusha hapa na kuna seminar ambayo inaendelea. Uh, tunaendelea siku zimebaki chache kuweza kufika mwisho. Mwisho wa seminar hii ni E, jumapili ya tarehe ne mwezi wa 12 mwaka 2022 na mbili ndio itakuwa ni tamati kwa hiyo tunaendelea tukasema tukuletee hili tangazo kwa wale ambao mnauliza mjapata uhakika kweli hao tumishi wapo ama namna gani ni kweli tupo na semina inaendelea mtumishi wa Mungu bwana Yesu asifiwe sana amina amina habari za uzima ah tunamshukuru Mungu ni mwema ndio ndio kabisa unaendeleaje Uh, kama unavyoona tunaendelea kupambana kiafya <laughs> lakini mm. wanasemaga kwamba punda weli afya ila mzigo ufike mm -hmm. Mungu yuko kazini na mm. tunaendelea vizuri tutazungumzia baadaye kuhusiana na uh, hali yako hii lakini kwa sasa tunazungumzia kuhusu semina hii semina inaendelea hapa Arusha Hebu tueleze kuhusiana na hii semina kwa jumla ya semina tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa viwango vya ajabu Bwana anatenda. Tunamshukuru Mungu kwamba tunamuona anavofungua watu sana waliokuwa wali wanaletwa kwenye nani magodoro. Mm. Wanarudi wanamtukuza Mungu wa kuku wa kimsifu na kutembea. Mm. Na tunashukuru kwamba Bwana anaendelea kuamsha mioyo ya watu waliokata tamaa. Na anawarudishia watu haki zao kwa kweli ni wakati wa majirio ya Mungu hapa Arusha. Mhm. Mm Amen. Sawa sawa. Kwa hapa uh, tulipo hapa Arusha. Uh, Semina inaendelea ni mahali gani? Uh, mahali ambapo semina ipo ni wanasema Sombetini. Sombetini. Ni Sombetini barabara ya ngombe. Barabara ya ngombe ya pili. Ngombe ya pili sijui. <laughs> barabara ya ngombe ya pili. Maana ni barabara ya pili hiyo ya ngombe. Eh hey, kwenye kanisa moja la Evangelistic Assemblies of God EAGT na ni House of Prayer kwa mchungaji wa kike anayeitwa Romana. Okay. Yeah. Okay, sawa sawa. Kwa hiyo hiyo ni taarifa nzuri kwa ambayo uko Arusha na ulitamani kuweza kufahamu kuhusiana na uh, ratiba hiyo ni kwamba tuko Arusha na ni kanisa la EAGT Uh, sombetini uh, barabara ya ngombe ya pili mm. na mnala pale wa mnala wa simu ukiwa umefika kwenye hiyo barabara baada ya mnala ukienda mbele kuna kanisa la kwanza utaliacha unaendelea mbele kanisa la pili ni kanisa la EAGT House of Prayer ukiuliza tu hapo utakuwa umefika ndipo ambapo semina inaendelea uh, kwa hiyo tunawakaribisha sana unaambia nini wala ambao Uh, wanafuatilia kwa jumla na wala ambao wanatamani kufika kwenye semina. Uh, Mungu awabariki sana. Karibuni sana tuendelee kujifunza pamoja na kushambulia vifungo vinaachia. Tunajifunza somo linalohusu kuzifuta na kuzivunja alama za kichawi. Na tunaposema alama maana yake ni vionyeshi vinavyotambulisha roho au nguvu ya uchawi kumiliki maisha ya mtu. Kwa kweli tunashukuru Mungu tangu tumeanza semina alama za kichawi zinafutika. Na watu wanafunguka hadharani. Wao mpaka wana, wanasema imekuwaje lakini ndivyo ilivyo. Alama na mihuri za kichawi vikimwachia mtu maisha ya huyo mtu yanabadilika papo hapo. Karibu sana tuende pamoja tuombe pamoja Bwana atakutokea. Amina amina. Baada ya hapa kuna ratiba gani? Maana tumemwambia msikilizaji na mtazamaji hapa uh, kwamba tuko hapa mpaka Jumapili ya tarehe 4. Baada ya hapa kuna ratiba gani? Ya tu, ta, tunge kuwepo kwa muda wa kutosha isipokuwa mm. kuna ratiba ya injili tuna ziara ya kwenda nchini Marawi. Mm ambapo kuanzia tarehe tisa tutakuwa tunaanza safari mm. kuelekea nchini Marawi. Mm. Kwa hiyo kuanzia tarehe kumi nafikiri mm. 
tutakuwa Malawi. Ya kwa sababu hiyo hapa Arusha tutahitimisha Jumapili na Jumatatu tayari tutakuwa kwenye maandalizi kwa ajili ya kwenda Malawi. Sawa. Yeah. Nikukumbusha tu kwamba mtumishi wa Mungu ameweza kufika hapa Arusha uh, kutokana na marafiki wa mchungaji Ameli Katekela ambao ndio wameweza kufanya maswala yote haya uh, kuweza ku tunasema kuorganize wana wameweza ku kupanga mpango mzima wao kuweza kufika na Arusha imekuwa ni sehemu ambayo ilikuwa aje muda mrefu lakini kutokana na changamoto mbalimbali lakini hatimaye wameweza kufika kupitia kwa marafiki ambao wameweza kujiorganize uh, pamoja na Promova TV na kuweza kumkaribisha na kuweza kufika kwa hiyo uh, tuna kuomba wewe ambaye unaweza kufuatilia hapo kwamba unaweza ukaungana na hawa marafiki kwa ajili ya kuweza kusupport huduma hii ambayo inaendelea semina hii ambayo inaendelea huku uh, kwa ajili ya mahitaji mbalimbali kwa ajili ya semina hii ili uweze kuendelea na bila shaka utaweza kubarikiwa kwa sababu mm -hmm. uh, sio kwamba ni, ni sisi kama mchungaji katekela kwamba ametumia gharama zake ama promover bali ni marafiki tu ambao wamejitoa na waweza kumwalika na ni wachache sio wote ambao wameweza kufanikiwa ni wachache tu ambao wameweza kujitoa kwa ajili ya kuweza kulikamilisha ile jambo. Kwa hiyo naona uwezo wao mmoja wapo uh, wa kuweza kushiriki baraka hizi kuwezesha mkutano huu lakini pia kuna ule uh, mkutano ambao unaenda kufanyika kule uh, Malawi. Kule Malawi mtumishi wa Mungu hapa kwa hali yake ambayo unaiona kwa hiyo ambayo unafuatilia hapa bila shaka unamuona jinsi alivyo ni kwamba alipata ajali. Kwa hiyo uh, Malawi tunapita Mbeya na tutatumia basi kutoka Mbeya pia kwa ajili ya kwenda mpaka Malawi. Uh, lakini kwa wale ambao walitualika kule ni kwamba wao walitoa wa, walitualika kabla ya hii ajali. Kwa hiyo wameshakamilisha kila kitu na kwa sasa hawana uwezo wa kusema tena kwamba tubadilishe kwamba badala ya pande basi sasa pande ndege. Sio kitu ambacho ni rahisi kwa sababu wameshakamilisha uh, itifaki zote. Kwa hiyo pia kwa wakati huu tunaweza kuzungumza nawe kwamba unaweza ukashiriki ili kuwezesha sasa angalau mtumishi wa Mungu uh, na timu yetu yote ya Promova ili tuweze uh, angalau asipande basi kwa sababu safari ya basi ni ndefu kweli kweli akipata usafiri wa ndege itakuwa ni kitu kizuri sana kutokana na hali yake tungekuwa tuko yuko vizuri tu wala hakuna tatizo tungeenda na tukubaliana hivyo na wenyeji wetu lakini kutokana na hii ambayo za roho imetokea wewe pia unaweza uka, uh, uka, uka support hapo ili tuweze kufanya mpango aweze uh, kupata hata ndege kwa ajili ya kumwezesha kufika uh, mala, uh, kwanza ni Mbeya kisha Malawi na utabarikiwa sana unalizungumzia je hili mtumishi ya yeah, ni kweli Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa hali harisi kibinadamu ni ngumu maana hata hapa ni ripo yani najikaza kisabuni mm. sijisiki vizuri kwa hiyo ninafikiria itakuwaje mm. ya safari lakini bwana afanye wepesi akifanya wepesi na mimi nitafurahi mm. siwezi kuahirisha kwenda Marawi kwa ajili ya ajari hii kwa sababu uh, bwana anaijua na anapoyaruhusu kama haya anajua tunayaweza kwa hiyo nitakwenda na tutakwenda kwa hiyo mtumishi wa Mungu Mungu akubariki kwa kukubali kwenda pamoja na sisi kwa njia yoyote ya kusupport safari yetu Mungu akubariki sana amina tuzungumzie pia kuna mtu waelewi hapa akikuwa uko na gongo kuna uh, hali kama hii hapa tuli tuma shoti moja jana kwenye YouTube watu wanauliza hey imekuwaje kuna shida gani mchungaji yuko sawa wengi walikuwa hawana taarifa na wakiona hapa pia maswali yanaweza kawa mengi kitu gani kimetokea mbona tunakuona kama uko unatembea na gongo na pia una udhaifu fulani unaumwa ama ni nini kimetokea wakati tunamaliza kongamano letu na mkutano pale ukonga magereza kwa wale wenyeji wa Dar es Salaam ni mashahidi hmm. tulikuwa tunapambana unajua pale nilifichua siri nzito sana za Freemason hmm. na wachawi na nikaeleza paka mipango yao kwa miaka ijayo hmm. 
baada ya kueleza zile jambo ni kama niligusa macho yao walinipigia simu kwa namba zisizojulikana kwa safari kama sita tulishindana nao na wakatangaza mwaka huu hautaisha nitakuwa nimekufa lakini mimi nikawaambia kama Yesu walimshindwa na mimi hawataniweza kwa tulibishana baada ya hapo mkutano ukaisha nikarudi geita haraka ili kujiandaa kwa safari ya Arusha baada tu ya kufika geita nikapigiwa simu na askofu wangu kwamba kuna kikao cha wachungaji lakini wakati huo kukawa kuna ibada ya Jumapili ninaiandaa maana ilikuwa ni Jumamosi. So wakati nakwenda mjini ili nikaweke mafuta kwenye pikipiki lakini pia nikaiandaa ibada ya Jumapili kisha niende kwenye kikao hicho. Nikafika eneo moja lina bam nikiwa na pikipiki. Nilipunguza speed sana mpaka nikatembelea speed 25. Ulikuwa unaendesha wewe? Mwenyewe tu. Mwenyewe kabisa. Sasa so, karibia ile bam kufumba na kufumbua mbele yangu. Nilishangaa kuona gari aina ya kuruga tinted. Ime iko speed kama 120 na imesharuka bam. Inaelekea kule niliko. Mimi nilikemea kwa jina la Yesu na nikahisi ni ajari nikawa nakimbia kukwepa na pikipiki yangu mm. ili nikatumbukie tu kwenye mtaro mm. nikijua nitaumia itaharibika pikipiki ila mimi nitapona lakini wakati nakimbia nikajikuta kumbe nimecherewa ile gari ikafika ili nikuta huko huko karibu na mtaro ikawa imepiga pikipiki kwenye ngao pikipiki ikaruka kwenye mtaro na mimi ikapitia ile ngao ya gari ikapiga kiwiko hiki cha mguu nikadondoka wakati nimeanguka nilikuwa naelekea kupeleka kichwa kwenye tairi Mungu akasaidia hapo pakapiga tairi ya ile gari la nyuma pa wakati narudishwa kuanguka kumbe pikipiki nayo inatoka kule kwenye ukuta wa mtaro inarudi ndio ikafika inapiga mguu kwa hiyo pale nilihangaika kugaga nikiwa bado nina ufahamu yule mwenye gari alisimamisha gari wakashuka walikuwa wanaume wawili wakaniangalia wakacheka sana kwa zihaka alafu wakapanda ile gari wakaondoka Niri, nilikuwa mimi naendelea na maumivu makali kuhangaika mwisho ni fahamu zikapotea wa Samaria wakanisaidia wakanipeleka hospitali wakati ninazinduka na nikaendelea na huduma na sikujua ile gari ilikuwa ni anani mm. au kama ndo hao siwezi nikatabiri ilikuwaje ila ile ajali nilitengenezewa ya makusudi maana aliponigonga vile alikuja akaniangalia huku ananizi haki alafu wakapanda gari lao na kuondoka Ninachoshukuru Mungu tu kwamba walitaka nisihubiri injiri. Ndio maana nikasema hata kwa bei ya kutembea na gongo nitatembea nalo lakini nitahubiri. Ninaamini Mungu aliyowakusudia kuwaponya atawaponya bila kujali udhaifu wangu wa afya. Amen amen. Amen. Barikiwe sana na pia hongera kwa sababu tumekuona pamoja na hali hiyo unaendelea kupiga injiri watu wanabarikiwa sana kwa hiyo ongela kwa hilo uh, ni, ni seme kwamba kuna mtu mmoja jana alinipigia simu akaniuliza mm. kwamba mchungaji wewe mchungaji gani usiyejihurumia mm. wewe una, unatembelea mpaka gongo na mabandeji na bado unaenda kuhubiri njili kwa nini usitulie upone kwanza au unatutafutia sababu kiki ili na sisi tujue kwamba wewe kweli ni mtumishi nikamwambia sikiliza na napenda nikwambie najua unaweza kawa na swali kama hilo mimi nimeokoka kutoka pabaya nimeokoka kutoka kuzimu wakati tunamtumikia shetani hatujamwamini Yesu wale waliokuwa wachawi na waabudu shetani wanajua wananielewa kule ni non stop 
Yaani mchawi hata awe kwenye air condition au oxygen. Wodin. Saa nne usiku wachawi wakija wanamchukua. Anaenda kuanga na hali hiyo ya ugonjwa. Hakuna kujari hata kama awe na homa ya namna gani mvua inanyesha radi zinapiga atakwenda tu. Hakuna msamaha. Sasa vile wanavyojituma pamoja na madhaifu walionayo ndio wanapata nguvu ya kubwatesa watu wengine. Sasa leo Mungu ameniokoa. Lazima nifanye, yani bado sijalipa gharama kwa yale niliyokuwa ninafanya kwa shetani. Sijalipa Jackson. Kwa hiyo ninapofanya hata hivi naona ni sehemu kidogo. Naomba mniombe sana ili nimtumikie Mungu kupita vile nilivyotumika kule. Kwa hiyo hata kwa gharama ya kuwa na majeraha bado nitahubiri njiri. Licha ya hivi. Mm. Moyoni huwa naongea neno hivi. Hata ukiona wananipiga risasi na kufa. Yaani kama niko jukwani usilie. Kamata Mike endeleza kuhubiri. Yaani moyo wangu nimeutoa sadaka kwa Yesu. Lolote liwalo na liwe kuishi ni Kristo kufa ni faida. Kwa hiyo hii ni ajari najua itaisha. Na nitapona nitarejea kwenye afya yangu takimbia tena jukwaani. Mm. <laughs> Amen. 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 Ah, barikiwe sana mtumishi wa Mungu. Sawa. Haya, ya, basi tukushukuru sana wewe ambaye unaweza kufuatilia hapo. Hiyo ni taarifa ambayo tulitaka tukufikishie. Kwa wale ambao wana maswali kuhusu ajali, ameleza hapo mtumishi. Ah, lakini kuhusu swala zima la safari pia ndio hivyo safari itakuwepo pamoja na ajali hii safari itakuwepo hakika na huduma arusha itaendelea na itafike tamati bila changamoto yoyote kwa hiyo kwa we ambao unahitaji kusupport naomba tutoe namba hii moja tu unaweza ukamtafuta mchungaji moja kwa moja ama ukatutafuta promova kwa namba hii kama unataka kusupport kwa ajili ya kutuwezesha kwenda nchini Malawi pamoja na uh, mkutano huu kwa ujumla kama ambavyo tumeeleza hapo uh, ili tuweze kurahisisha mazingira aweze kuwa mepesi nataja namba moja tu ya voda kumempesa Tanzania ambayo ndio unaweza ukaitumia na mambo yote atakuwa vizuri kabisa hii namba uta ukishatuma una, unatuma na ujumbe mfupi ujumbe mfupi wa kawaida ama unatuma kwa WhatsApp unaeleza kwamba nimetuma kwa ajili ya kusapoti safari hiyo itakuwa imeeleweka kabisa. Hakikisha unatuma ujumbe. Namba ya simu ni hii hapa kujumlisha 255762. Kujumlisha 255762 Itairudia. Kujumlisha 255762 Kujumlisha 255762 Tanzania Vodacom Mpesa Tanzania jina la usajili ni Jackson Msafiri hilo ndio jina la usajili ukifanya hivyo na ukatuma na ujumbe basi utakuwa umetubariki sana na utakuwa umewezesha pakubwa na Mungu atakubariki sana na maombi yako pia ni muhimu endelea kutuombea endelea kuombea huduma hii na tunasonga mbele. Mtumishi wa Mungu anasema bendera chuma mlingoti chuma. Yes. <laughs> Mweleze kitu cha mwisho kabisa huyo ambaye anafuatilia hapa wakati tunamaliza uh, eh, mahojiano haya hapa. Amen. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Nina changamoto moja hapa tangu nilipopata ajari. Ninakuwa na wakati mgumu na shindo hata kuongea na simu. Kwa hiyo ukiona wananipigia simu waipokelewi tangu Jumaa Jumamosi ya wiki jana ninapitia haya nilionayo. Kwa hiyo in short tu kwamba mwenye msiba ni yule aliyefiwa. Ndio najua maumivu. Ndio najua maumivu. Kwa hiyo naomba uniwie radhi kama unanipigia simu na haipokelewi. Ninapitia mateso haya. Kwa niombe kwa Mungu 
nitakaa sawa na tutaendelea na maombezi Mungu awabariki sawa Uh, na kwa Arusha hapa najua kuna watu watauliza jinsi ya kufika location hii labda hawajaelewa vizuri na wanataka kuelekezwa zaidi. Niko na mtumishi mmoja wa Mungu hapa ambaye yeye ndio uh, mmoja kati ya wale wenye marafiki wa mchungaji Mieli Katekela ambao wametupokea hapa na ameshughulikia swala hili kwa ukubwa sana. Kwa hiyo yeye ni mwenyeji zaidi yangu atatuelekeza jinsi ya kufika kanisani na mawasiliano kama umekwama popote ukimpigia basi moja kwa moja atakuelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. I mean, Habari za uzima. Salama. Hebu jitambulishe majina yako. Inaitwa Mwalimu Glorimina Venus Mpua. Mm. Tuko hapa Arusha. Mm. Ni wamisionari dala wa watoto hapa Tanzania pamoja na vijana. Amen, amen. Ofisi zetu ziko hapa Arusha. Mm. Lakini pia tuna furaha kubwa sana kupokea ugeni na timu nzima ya Promova TV. Ah, tumefurahi, tumefurahi. Hmm. Amina, amina. Hebu sasa tuelekeze jinsi ya kufika. Wengi wanataka kufahamu. Ah, nimetoa maelekezo hapa lakini mwingine anaweza kuwa hajaelewa jinsi ya kufika kanisani na pia mawasiliano kama mtu amekwama. Karibu. Hmm. Sawa. Asante ndugu mtangazaji. Hmm. Lakini kabla sijatoa maelekezo yangu, hmm. niseme tu kwamba wewe mkazi wa hapa Arusha Singida Moshi Tanga Ningeukaribisha sana ndani ya semina hii. Kiukweli semina ni nzuri, tumemuona Mungu sana. Uwepo wa Mungu upo na Mungu anamtumia sana pasta tulie naye Amielika Tekela. Ah, Yesu ni mzuri mno. Amina. Kwa hiyo unapokaa mbali Uh, au tu unapoishia kutuangalia kwa vyombo vya habari ni sawa ila sasa ni vizuri zaidi ukaja ukaona mwenyewe ukakutana na Yesu mwenyewe tuna muda mzuri wa maombi tuna muda mzuri ambao Yesu kweli yupo na anahudumia kanisa kupitia pasa Amiri Katekela kwa hiyo nikuhimize una mgonjwa mlete una shida ya ndoa njoo mpatanishi yuko ambaye ni Yesu Kristo aliye hai. Una matatizo ya wewe njoo beba mgonjwa. Siku yetu ya kwanza kuna mgonjwa aliletwa kutoka upaleni akiwa amewekwa kwenye godoro. Lakini siku hiyo Mungu akamtendea jambo jipya akamnyanyua pia hata jana tuliona watu wenye shida ya miguu wanafunguliwa. Nikushangae una mtoto ana shida. Bado umekaa tu nyumbani. Una mtu hawezi kabisa hata amekata tamaa lakini bado umekaa. Aha kwa wale mnaotoka maeneo ya Moshi njoo panda gari. Wanakuja moja kwa moja mpaka stendi kubwa. Shafika stendi kubwa. Uliza mtu yoyote yule kwamba ninataka kupanda hais za kuelekea kwa Molombo au majengo au kisongo. Majengo kisongo kwa molombo zote zitakushusha njia ya ngombe ya pili. Hapana ulefu mkubwa kutoka stendi mpaka hapo tulipo. Kwa ukipakia tu waambie kwamba konda nataka nishuke njia ya ngombe ya pili. Ukishafika pale njia ya ngombe ya pili utakuta kuna kituo cha derevatoyo hapo. Kwa pembeni yake kuna sheli ya panoni. Kuna barabara ya vumbi. Unashuka na hiyo barabara ya vumbi paka kwenye mnala wa Vodacom. Ule mnala wa Vodacom unaupita. Unashuka chini kidogo. Utakutana na kanisa liko barabarani kabisa kwenye hiyo barabara ya vumbi. EAGT House of Prayer tuko hapo. Utakuta watu wako hapo. Lakini pia tumeomba wale maderevatoyo wa kile kituo wanaweza kutupa ushirikiano muulize kwamba ninakwenda kwenye semina ya pasta Amieli Katekela moja kwa moja atakuleta gharama yao sio kubwa tumewaomba kwamba kutokea hapo paka kanisani atakuleta kwa shilingi elfu moja tu kwa watu wa pikipiki wako hapo lakini kwa wewe unayetoka Singida unatoka Kisongo uh, unatoka Karatu njoo moja kwa moja mpaka njia ya ngombe ya kwanza kama unatoka maeneo ya Kisongo tunasema njia ngombe ya kwanza sheli ya panoni na tayari hapo pana derevatoyo moja kwa moja uliza hapo 
Hata kama utaki kupanda pikipiki, nyosha hiyo barabara ya vumbi pa kwenye mnara wa Vodacom. Pitiliza paka mbele kidogo tu kutoka hapo mnara wa Vodacom. Utakutana na ilo kanisa House of Prayer EGT. Utatukuta tuko hapo. Na wewe unaitoka kwa Molombo. Moja kwa moja njo. Pita pale kona mbauda. Njo shuka njia ngombe ya pi, njia ngombe ya kwanza. Ukishuka hapo maelekezo ndo hayo hayo muuliza ile levatoyo atakupatia aha atakuchukua pale kwa shilingi elfu moja aizo kimuuliza tu tashuka mwenyewe aa, na kwa wale wanaotoka majengo wanje angaramtoni maelekezo ndo haya hayo ni nchi ya ngombe ya pili kama unatoka mjini na kama unatoka mbauda ni nchi ya ngombe ya kwanza mawasiliano yetu tunatumia namba ya Vodacom Sifuli saba, sita nane, tisa saba, ishirina nane, tisina moja. Tarudia, sifuli saba, sita nane, tisa saba, ishirina nane, tisina moja. Ukipigia tu, mama moja nita kupokea. Na hata kama utakuwa mekwama kwa namna yoyote, niambie. Tuna madeleva toyo, tuna watu wa haisi, tutakusaidia wewe ili ufike mapema kabisa kwenye mkutano njoo mwana wa Mungu Yesu ana haja na wewe ndio maana hata umesikia tangazo hilo acha kushikilia mzigo ambao sio wako mbeba mzigo yupo Yesu njoo utue anakutibu bure bila gharama yoyote karibu sana mwana wa Mungu Yes kwa hiyo mbalikiwe sana asante sana kwa ambao unafuatilia nikukumbushe kwa wale ambao wanahitaji vitabu kuna watu walikuwa wanaulizia habari za vitabu vya mchungaji ya mieli katekela a uh, jinsi ya kuvipata vinakufikiaje na wako mbali vitu kama hivyo Arusha hapa vitabu vipo Mwanza da na maeneo mengine kikubwa wasiliana na mchungaji ya Mieli Katekela kama unamkosa wasiliana nasi Promover TV tutakusaidia jinsi ya kupata hivyo vitabu tunavyo binafsi tutakutumia lakini pia tutakuelekeza jinsi uh, sehemu ulipo jinsi ya kupata hivyo vitabu mawasiliano ya Promover TV ni yale yale ambayo yamekuwa yakipita kwenye TV yako mwanzo na mwisho wa kila video yameandikwa pale kwamba wasiliana na Promova TV alafu chini kunakuwa na mawasiliano pale. Tupigie kwenye hizo namba WhatsApp ama simu ya kawaida na utaweza kuhudumiwa. Ubarikiwe sana. Jina langu mimi ni Jack Tani Msafiri. Asante uwe na siku njema.